Prasanna Partisan नेताहरु जब राजनीतिक रूपमा एक खालको महत्त्वपूर्ण घडी खडा हुन्छ नेपालमा त्यस पछाडी सबैलाई चर्को चर्को विराम लाग्छ र सबैको उपचार गर्ने केन्द्र चाहिँ भारत बन्छ अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिले विराम लागेको छ शपथ ग्रहण सकेका भोलिपल्ट देखि उहाँ दुख्न थाल्नु भो अहिले भारतमा उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँको उपचार र भारतमा भारत यात्रालाई शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ विराम के हो प्रश्न छैन अनि खर्च अथवा भइराखेको छ भन्ने छ र उहाँलाई भेट्न जाने सन्दर्भमा कांग्रेसका थुप्रै नेताहरु दिल्ली ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् यसलाई विभिन्न कोणबाट आलोचना र शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ तपाईलाई थाहा छ राष्ट्रपतिलाई के भएको रहेछ किन जानु भएको रहेछ केको उपचार चल्दै छ कसरी चल्दै छ भन्ने तपाईलाई जानकारी छ कि छैन बताइदिनुस् त सो छैन हामीले त समाचारले जे भन्छ त्यो मात्रै थाहा हुन्छ त्यसमा त खास त्यस्तो ठुलो रोग विदेश में गए थे बचार करने को नहीं रोग तो हुई ना कैंसर भी नहीं हुई ना मुट्ठी को बेठा बने हुई ना टीवी बाय को बनने सा टीवी को सिंटम देखिए को आ रहे बनने चर्चा सुनिए अब क्यों बात तभी तो था सर जी बंद प्रस्तुत सही ना यो प्रविधि लाइक क्या बनना होना है बड़ो निष्ठावान नेता कांग्रेस का पुराना आदर्श आदि यहाँ वहाँ तीस तो प्रचार थियो रामचंद्र प्रति आइले वहाँ ले यो कर दे होना है यो कुने टिप्पणी आलोचना को विषय होगी वही ना क्या बनना होना है रोहित सर यो विषय में तो वह राष्ट्रपति कुने योटा व्यक्ति थाना देने हो तो करना होना कि ना मने कि रोग को विषय में कि ना बताओ मने अब आवश्यकता अनुसार अब रायंते माता को से ले मारने रो मरने बनी होना है हॉस्पिटल में कुछ जने मर गए अब साथ साथ ऐसे सोशल क्वेरी लगा को जोन मृत्यु बहुत ही विषय में इसको पोस्टमार्टम चाहिए ना कि रोग हो तो बन था से ना मंचे कसरी तेरे माते है ना फलाना अमेरिका वाले फलाना के लिए आए हुए हैं ना लेहमले संकल्प लाख सौ पनी बनाए थे अब ये क्यों हो तो दिल्ली के एक उन्नत फर्क नहीं बो होगी कितने हैं अब कोई डॉक्टर लेके लिख दे ला तेरे का नियुक्त विषय में नेपाली कांग्रेस तेरे का कार्यकर्ता रो रजन्दा तो सच्चे � यो तुम खर्चा को विषय है ये आर्थिक संकट को कुरा बनी व्यापक चर्चा में उठेगा सा संसद का ही राष्ट्रपति राष्ट्रपति को श्रीमती छोरा नाती लाई समेत बत्ता सेवा सुविधा गरीबों बनने कुरा बनी अगले बाई राई रहेगा सा यो कोस्टो परिपाटी था राष्ट्रपति ले दिने सेवा सुविधा को सवाल में कोस्टो अब ये क्यों है वो यो विषय में पढ़े अब जनता को विषय में प्रश्न उठे पशी तो राष्ट्रपति भवन में बसने त्यहाँ का ऑफिस ले रामरसंग जनता ले बजाऊं पर चाहे एन कानून का दफा कर सहित जनता ले जन्य अधिकार रखते ठीक सा यो वहाँ का बारे में इतनी कुरा करो पछले समय मुलुक आर्थिक रूप में टाट प्रधानमंत्री या सरकार का मानसिरो अर्थमंत्री की बनी रहेगा सन बने ये कुने ही किसी को तेस्तो आपति जनक संकट सही ना बने प्रचार कोई रहेगा सा यो आर्थिक संकट ले श्रीलंका को बैठे मत पुरे उनसा बने जो चर्चा उठी रहेगा सा जना इस तरह में विज्ञान ले संकट देखाई रहेगा सन तर सरकार का मानसिरो जन कई 
यो आर्थिक सवाल में उठे को विषय लाये नेपाल मजदूर किसान पार्टी ले रहा था पहले कौन से रियर नॉन सा मतलब ये लाये श्रीलंका रा पाकिस्तान को स्थिति समाधान दे चुका हर एक उरा आईएमएफ वर्ल्ड बैंक संगमत के काम करने तो गलत हो कि ना बने श्रीलंका पर इतिहास यो पाकिस्तान पर इतिहास यो उन्हें लता कुमाई फिरे नया समझौता करे तो नया रेंज देने हो उन्हें लगो काम ती देशरो उन्हें लता स्वयं को देश रहता उत माथी उठने तो गुरे चाहिए अल्ले समय कोई उठे चाहिए आर्थिक संकटे संकट बाटा समझौता है स तेज कारण ये सभी से मैं अपने सरकार ले आपको सपे करो खुलासा करना पड़ता है यदि आर्थिक संकट हुए ना बने हर एक कुरान को जवाब देने वाले समूह होने पड़ता है आर्थिक संकट हो बने समय में तेज को निराकरण जाए करना पड़ता है फजूल खर्च करना पड़े ना आर्थिक संकट हो बने और बैंक हरो रा कुन कुन बैंक नेपाल पैसा देने को नहीं थे त्यों पर यह न पड़ने था आइए हर एक मरवारे यार को नाम है योर एक बैंक सा तो तो खतरनाक बिसे नहीं हो इसका आयन आर्थिक मामले में कि थोड़ा सत्य स्थान दे यार उले सबे रकम बादे हो चाहे विदेश में पढ़ाए कुछ आप बने पनी था अने बाहर तो रोटला बाय ना उन्हें जो सबे कंट्रोल तीन और संग तत्काल सफल करने पर सा वो वही ना सरकार ले बताने पर सा यदि सरकार ले योग करा लाए चुनाव भाने करना सकते हैं मैं तत्काल राय ने मैं देने पर सा राय ने मैं नव दुनिया हो बने उन्हीं और बाटे सफल करो खोलना लगाने पर सा और देश में तो जेल हाल सा थोड़ा बड़ा सफल है पछले समय मुल्क को आर्थिक र मुलुकला आत्मनिर्भर बैठो तरफ ले जाने बनने सभी को राजनीतिक पार्टी औरों को सरकार को सभी को गीत से मुलुकला आत्मनिर्भर बनाओ ने बारे एक बस्तु में आत्मनिर्भर बनने बनने प्रचार र खूब चर्चा परिचर्चा और जो खर्चा करे र गोष्टी पनी चलाओ ने परी पार्टी आमी देख सों तर बारखरा ये ने� अरे आविष्कार केंद्र का महाभीर पुनरु आंदोलन में जाने आविष्कार का निम्ति आंदोलन जन आंदोलन नहीं करने बनने अभी अनुभव आ रहा है लागन वाले को सब सरकार किन राष्ट्रीय उत्पादन माती इस तरी निर्मम नंगले काम करी रहा है कुछ सर राष्ट्र का थोड़े रामरा प्रयत्न हो रहा है लाइपनी शगाई रहा है कुछ इस तो हो बने आयो सरकार ले भारत को जो दबाव चाहे तेल मन हो दे ना हम लोग देश को अर्थतंत्र बर्बाद होने से तेज कारण सरकार में बसने व्यक्ति ये रो कर्मचारी ये रो समेत इसमें एकदम सचेत होने पड़ने मत देख चुके पचिले समय जिन खाल का काम हो रहा है रहा है का सम सरकार को तो आवाज़ है। भ्रष्टाचार को छानबीन को सवाल में पांच वर्षे प्रावधान कर दी। अन्य सत्य निरीक्षण तथा मिल मिलाप आयोग का विषय लाई पनी फास्ट ट्रैक वाटर टोंगे आओ नहीं। र निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसाय लाई पनी अक्तियार लाई दी नहीं। बन्ने खाल का जिन जून खाल का विषय रोए लि� जहाँ से मैं बरसात चार को विषय में ये पांच बार से कार्यक्रम लागू कर चुका हूँ थे नहीं तो तो ऐसे समय तो देखा पड़ेगा सही ना समय में देखा पड़ेगा बेहतरी कुछ बने नियंत्रण भाव वाला है और ऐसे पांच बार से समय में तो ठेक डाल रहे हैं देने को ऐसे फिर दस बार से मैं रखने को बदमाश तो ठेक डाल रहे हैं र बरसात साल गारे को पांच बरस भी तेरा उजुर गारे बने लागने न तेरा बने तो इसे तेरे उजुर है न लागने बने खाल को सुंदर वो बड़ा यू आई रहे कुछ हम तो एकदम गलत है वो तो सोल लाई भगाने काम हो जाए तो लाई तो बंदी बनाने पड़ने काम हो ये इसका वो नया एन हर आने पड़ने हो ये तेस्तो प्रसाद 
एड्रेस करने उटा तुम डे सरकार ले जारी करने पर सही उटा इन समग्र में अध्यादेश जारी कर रहे करने उनसे थे उन्हें भागने पर नहीं पाऊं देना पच्चीस लोग समय निर्वाचन बाय को पांच समय ने बंदा बड़ी समय पाई शको आठों पटक मंत्री परिषद विस्तार कर रहा है रिपोनी पूर्ण बाय को साइन पांच वाला मंत्रालय एकले बोकर एक कुद्दे उन्होंने जब प्रश्न जी आए लेबर ही पहले सरकार का काम कार्रवाई रही अवस्था रहले तब यार ले कसरी है ना वाचा सरकार को अकर्मण्यता बन जाऊँ मैं सरकार को अकर्मण्यता बनने को मतलब प्रधानमंत्री के अकर्मण्यता हो जाए मंत्री मंडल आपको प्रधानमंत्री होने बनना पहले मेरे कुन कुन व्यक्ति लाए कुन कुन मंत्रालय दे उन बंदर उन ले सॉल्व फल करने पड़ने विषय हो ये की मंचे लो छानने पड़ने हो तो केवल ना पकड़े प्रधानमंत्री को माला खोर लगाई है ने तो प्रधानमंत्री को माला लगाई से क्यों पूछे तो प्रधानमंत्री होने से बने वही ना जले प्रधानमंत्री को राम लोग काम कर से तो प्रधानमंत्री तेज का न आई दिशा में वो मंत्री मंडल में बसे सभी पार्टी हरों इसको निम्ते जिम्मेवार सा ये बिना उद्देश्य ले बिना सोच समझ में ये सरकार में जाने न जाने सरकार चलाने त्यों चाहिए गलत प्रतिक्रिया हो तो इसके बारे में तो सारे गंभीर होने पर ने अलग दिन में गंभीर जस्ट मले लग देने अलग इज्जतदार मान यो ऐसे ही कोई नहीं समझता होता था प्रचंड जी को सरकार अब तो सरकार चलेगी जस्ते लागे तो नहीं पहली बार सी भन्ने सनी ओ सबे उपद्रव भाई से क्या बची अभी स्वास्थ्य को प्रस्ताव रखे रा या आप ही राय ने मन दे रहे बनी भन्ने सन इसे चल सरकार चली रही कुछ यो तो चलेगी चले तो मलेबन था बैना प्रतिब अपन नंगा नाचे हजार दर्जे बने बने बहुत तेज़ भाई ये तो निर्लज्जता को हद होनी यो खाल को डॉलरों को गैर जिम्मेवार भूमिका रा नेतृत्व को गलत आचरण के आचरण के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त कर दे जनता ले मतदान भी और को तीर दिए इस पाली को ऊपर निर्वाचन ले एक खाल को और के खाल को परिणाम द यो घटना ले किस संदेश दिए कुछ ये लाइक कौशल ही है ना उनसे तबे लोग पार्टी कौशल है दस दल लाई नहीं जान सकते हो दस दल प्रति नहीं मंचे को अभिशास को भागना ले ये लाइक हेरी है कुछ है ना तो और को महत्वपूर्ण कुरा बने को त्यो व्यक्ति जोशले नेपाली कांग्रेस को कोषण पत्र तैयार कर सा केंद्र समिति को मा� जो चुनाव अब शीत दिन में शीत दे रहे तो कौशल और को पार्टी में जाना सकते हैं तो इसमें एक प्रश्न क्यों उड़ सके बने या तो त्यों मंचे कैसे कहीं बाटे आए को होने पर से कुछ आए को होने पर सा इसलिए गौर न बने रहा और न तो तो त्यों एक जाने लेता ये विद्रोह हो एक प्रकार का तो विद्रोह भय को भय देखें ये कोषण पत्र को लेखा को मेरे त्याग मीटिंग में जेन निर्णय करेगा हूँ तेरे संसार मेरे लेखे को हूँ तो नेपाली कांग्रेस ने सरकार आप इसे क्या बनी काम करें ना बन रहे कोषण कर देने पर नहीं थियो त्यो बनी ना करने फिर विद्रोह बनी वही ना तेरे सुबह अब आप फुलाए उम्मीदवार बनाया ना बन रहे और क मैं लेके वो घोषणा पत्र ठीक था निभाने का मैं इसको निम्ति ठीक था आज ना मैंने पॉली काम करा उन पर था पन्ने वो आप लोग गाउन रखने पड़ने वो तेरे तो गाले ना वाले बच्चे सायद नियत बस कसी देश बाटा या कुने पार्टी या को मंची जैन कुछ है ना तो गानों दिए को होगी पन्ने संख्या सारी तेरा छा जैसे यो संख्या का बावजूद पनी मानी शरूले ये वाला व्यक्ति अपनों स्वार्थ का निम्ति दल दल अदल बदल गौरे होला कुने मानसे को मौत्व कांसा ले कुने पार्टी ले त्यागेरा और को पार्टी में गौय होला तो ये वाला पूरा बाव तर तेजलाई जनता ले गौरे को विश्वास और को पूरा बाव तो विश्वास जो देखियो ये लाइक असर ही हरनो दूसरे लाइक 
आलोचक होते हैं ना आलोचनात्मक भावना सब ऐसा होता है ना भाई तेज कारण जनता कई लोग कई बहुत किंसन प्रचार में जान सन नया आशा दिए बिजी तो आशा को पश्चिम लाख सन तो कई लोग कई क्यों उनसे में तेज हो ही नहीं कि पहले मत संगल नहीं हरो जात को आधार में धर्म को आधार में क्षेत्र को आधार में ती व्यक्ति हरुले पैसा खाए रहा या कुने लोग लालस में लाए रहा तो बहुत लाये एक ठाम बने पुरे दिन सन जस्ट ये उदाहरण को निम्न नए नए माया दाहल ले कॉलेज जिताये बने जस्ट ये इन ये लेवन कॉलेज जिताये बने तो प्रश्न उठी आल सा नए मंच ले तो जांच के चेने तो उम्मीदवारे भाई को चेने नए उम्मीदवार लाये आकाशीय मेरे बहुत दिन से बने मले लाग देने तेज हो बैठा रिस्क के साथ पर नए मंच ले वही ना नहीं राज्य में तो कई लोग सुना मन न उठे को सुना मां उठाए कि साये थोड़े बहुत आया तो बनी काठमांडु में जहाँ बुद्धिज भी पसंद किन्ह बहुत दिए ना तो बने बुद्धिज भी हर बने ये उधर डे जात में भाषा में साथ साथ इस क्षेत्र में लागने धर्म में लागने भाई बोले दिए ना बुद्धि लाई बहुत दिए ना और इस कारण पहले तीन होले कोशिश बहुत दिया बने विषय में बने धेरी कुला छानमिन को विषय सब कोशिश धर्म लेकर एको यो कोशिश अमेरिका बिलाय बट फोन करेगो अब तो कुछ विदेशी लोगों को संग ये इशारा में करेगो बने चाहो तो समय ले देखा मुझे जाने चाहो तो मुख्य कुल घोषणा पत्र क्या रहा है तो घोषणा पत्र चाहिए ना तेजी तेजी मर देंगे चाहो तेज कारण जनता बने बहुत दिने जनता बने तो ठुला पार्टी और संग रिश्तेदार दिए बने मिल लेना नौ बजे दिए बने बने मिल लेना नौ बजे दिए को बने नौ बजे दिए को फर्क तो कुने मूल्य हो देना तो तो काले हिसाब मात्रे होते हैं बुजुर्ग दिए को मत हो बंदे के न कुन घोषणा पत्र में उन्हें किस समाज वाले लिया उन्हें बनाया था कि कि भी व्यवस्था लिया उन्हें बनाया था जो भी नहीं खुले कुछ है ना कुछ ऐसा था ही चाहिए ना बस तब में निर्वाचन आयोग ने इन्हें सब सोचने पर नहीं दिया तब में इनको घोषणा तो तो सोचता भी तो चुनाव नशीले समय नतीजा ना ऐसा मतलब ये दिन रखने पड़े और जब तेज मतलब के के घोटाला चाहो बनने को रो पनी पश्चिम पनी अदालत में आउने सकने भय को ना ले निर्वाचन आए ले आखिर चिमले नहीं होना इस सब पे कुड़े आर पनी हमने देखे आलू पड़े रही था तो सर यो यो एक खाल को निराशा ठुला दल प र निराशा को परिणाम हो बन्ने तार का पनी था तबे मानो ना योग करा निराशा होता ही मैं एक ही जनाले फलाना घंटे लाई फोर दिन सो भर रहा आऊं देने मंचेरो तो निराशा भय को भय दे फोर दिन है ना नहीं बोटे भाई इसका कर दें सर निराशा बाबा ठीक था तेज बे निपली कांग्रेस ले फोर न दिन ये माले ले फोर उन्हें ले पाने भरती देने हो सार में किधर उन्हें ले बनने वाला हमरा बहुत बेचियो बनने वाले हो वही ना बने हमरा बहुत ये तीतियो ये ती आयो तो और बहुत कोशिश तय करें तो हमने था से ने बना ना अकाउंट में बाहर को बहुत कोशिश आया बने थोड़े थोड़े पार्टी ले लिया सब इस जनता ले ले बहुत बर्ता आयो उन्� बने जस्ते तो इसको खुला सा सफेद ठुलठुला सरकार में बसे का पार्टी है रूले दिन पर सा कि हमने उन्हीं उस तक सोच सब इनफॉरमेशन तक देरी होने सा तो इस कारण उन्हें दिन पर सा तो इसको जी भाई पने जबरदस्त तो जून पार्टी अगाड़ी बढ़ रही था जून जून नया पार्टी रो अगाड़ी बढ़ रही था यो पार्टी को भविष्य पर जून शक्ति हीरो मिले रहे उन्हें ले आगाडी ले आयो तेज शक्ति ले ठेले से मत यो रांझ हो तू उन्हें ले हाथ जगे बजे तो तला जार सा इसमें तब संगई चाहिए ये डर कुने उद्देश्य ले तो गौर सा बनो सक्षम रो उन्हें को उद्देश्य सके पर शाह जगे तो सक्षम अनेस सफेद थाम मान सा पानी ले आप लोग स तो पहले लेते हैं ये ऊपर निर्वाचन में किन्हें खासे चासन न दिन हुआ है चासन न देखो है ना सुना मैं उठाया हूँ हम लोग जब उठाया फोड़ा उन्होंने पढ़ने हो तेरे आयो 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 ठीक है चल तेरे बन्ना बर्ताव में है ना 
क्योंकि हम लोग संगठन के पात्र हैं साने भक्ति पूर्व बंदा पहले को चुनाव हो रहा है योटा गांव बंदे चार डा बोट आया कुछ को आया तो हमने था चाह दो जने विद्यार्थी थे दो जने आम बहुत दो जने हैं चार डा ठेके कुछ बार उठे आए और कुछ चुनाव में जहाँ जहाँ संगठन बढ़ते जान सा त्याग बढ़ते जान सा जहाँ संगठन कम सा कम होन सा तो इसमें हमले आश्चर्य लायक होते हैं ना रह हमले तो मीटिंग हरु करने हमें मते पर्चा बने बने हमें मते तीन क्षेत्र में और ले सांसद जब आप सब घर के थे ना रह कोशिश पता ही दिए को थे ना हम लोग साथ चले त्यों करने बने काम बहुत जनता को बीच में त्यों गए को सर कटी ले बुझे कटी ले बुझे ना तो बिस्तारे ये अपने प्लस होते जाने को रहा उन्हें रोहित सर तब ये उड़ा परिणाम मा निर्वाचन का परिणाम हो रहा सारे संतोष करने नेता के रूप में प्रस्तुत होने वाले संतोष के हिसाब ले मारने के हमले बढ़ता आंकड़ों होते हैं हम लोग औगत के साथ ये बने नहीं ठीक सा पास्ता विक्ता स्वीकार नहीं कर आपने हम लोग संगठन तेजी के इशारे जति संगठन सब तेजी का होना चाहिए तेजस्वी हमले के पन्नो चाहिए ना रोहित सर अलग थे आइए और को प्रसंग आइए बजट तय निर्माण करने काम आगाडी बड़ी रहे कुछ कांग्रेस भीतर समस्त कोष को छाप करोड़ को लड़ाई शुरू हुआ कुछ यो कोविड को बेला रोकिए को थे यो यो आइए पाउनु पर सा समस्त विकास कोष को छाप करोड़ फेरी दिनों पर सा बनने बार कांग्रेस भीतर शुरू हुआ कुछ यो समस्त विकास कोष को नाम है दीने गरीब को बजट ले बिगत इतिहास में कोस्टा खाल का काम और यो उठे को जोन बहुत सारे लाइक कसर लेने होंगे सर यो सोशल विकास को उसके बारे में शुरू में मिले विरोध हो जाती है सदन में सांसद सदस्य हरु लाए विकास का कार्यकर्ता बनाने होना यो नगर पालिका रा जिला विकास लाए दिन पर ले होयो उन्हें ले गढ़े हो कि और अब देखे माथी सम्मत सरकार ले है ना पर्सा होने में जिला विकास है नगर पालिका लाए गांव विकास लाए दिन पर सही इस तो काम है संसद सदस्य और लाए तो विकास को कार्यकर्ता बनाने पड़ते हैं ना मतलब बर्राम सगा बन जो स्पष्ट रहेगा अब सब पहले विकास को काम रकम मने लेने तर काम नगर ने तेले कर दाखिल बदनाम हो ऐसे सब सब बंदा बदनाम को ये डे बिशे बस तो यही भाई को साइले ऐसे ये डे प्रदेश में पहले दूसरा ने सांसद मिले पच्चीस तीन रुपए दी खर्चा हुआ उसको को दी खर्चा हो अब यो पूरा करने बंदा अब विकास रकम बटे ले रहे स्मस्त करा कर रहे तेज करना हमें ले भाने का हर एक विषय में पहले पहले वास्ता करें ना पच्चीस पच्चीस बाय चा इलेवन तेज तेज पच्चीस बाय चा हर एक विषय में चा अब पहले हमरो पार्टी लाई संसद सदस्य ले फुटा रहे भाव हमें तेज में भाने यो गलत काम से शुरू करें कुछ राजनीति पार्टी ले जो सरकार में पसंद ये इसको असर चाहिए दिल जान सा इनको पार्टी पे नहीं फुर्चा लथालिंग हूँ उनसे शिद्दांत ही नहीं हूँ उनसे अफसर बादी हूँ उनसे सभी बाने थे तेज उड़ाई ले भाई रहा था तेज कारण हम लोग खबरदारी लाई आत्मसात नगर नो या व्यवस्था करनो और ये जो सभी देश लथालिंग और जाने में तीन और जिम्मेवार हम लोग कर लाए अस्वीकार करेंगे उन्होंने रोहित सर यो ये वाला ये वाला तब अलग दिए को सुझाव रहा तब अलग माग लाए व्यवस्था करने और शिकार करने को राले ये वाला खाल को स्थिति बनो ये तो खाल को स्थिति बहुत देश को बनने को राता तब अलग रखने वाला बिगत देखी आवाज पनी तब अलग वो पार्टी ले तब अलग उठाओ दे आउने वाला तर ये सरकार नहीं सरकार वही ना माने जस्ट तो ये वाला पक्षे पाती व्यवहार रत्ते ही खाल को व्यक्ति के अंदरित ये वाला भूमिका आ रहू और ये विगत देखे नहीं होते आएगा सम र ऐसे बने राज्य को बजट निर्माण करने पूरा नेपाली कांग्रेस को पार्टी कार्यलय वितर समस्या दल वितर गोगन थापर रमेश लेखक बजट बनाऊंगा इसमे� यो यो कुछ तो खाल को हो यो बोलने का पार्टी कार्यलय में बजट बंद है इसका ये लाइक क्यों बनना उनसे तो भाई अब ये सब ऐसा वही नहीं बनने से तीस ने छुट्टी बोलने लायक तो कुने आईडिया वाले चाइने में चल तो वही नहीं नहीं है तो सांचो और तो हमारा बजट जाइ 
अर्थमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुन्छ त्यो तर यो त नेपाली कागजको पार्टी कार्यालयमा बन्द छ संसदीय बैठकमा त्यो गलत हो त्यसरी गर्नु हुँदैन किन गर्नु हुँदैन भने त्यसमा त अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित या करसँग सम्बन्धित छुटसँग सम्बन्धित भएको हुनाले जसले जसले छुट पाउँछ तिनीहरू तुरुन्तै करोडपति भइहाल्छ जहाँ जहाँ कर लाग्ने भयो त्यसको माल सामान त पैसा त महँगो हुने भयो अनि त्यसका सामानहरू पहिले नै किनेर डम्प गर्छ है त्यो कर लगाइसकेपछि त्यो घोषणा भइसकेपछि माल सामानको भाव घट्छ उनीहरू अरूपट्टि करोडपट्टिबाट अरूपट्टि हुन्छ देशको अर्थतन्त्र भने खत्तम साथसाथै कुनै व्यापारीहरू यो उद्योगपतिहरू पनि तलको माथि हुन्छ यो काम गर त्यसरी गर्नु नहुने हो करका दायराहरू पनि हेरफेर गरिएको सिसिटिभी फुटेज नै गायब गरिएको विगतको घटना पनि छ जो आफूलाई माओवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट भन्थे उनीहरूले त्यसो गरेको इतिहास पनि विगत पनि छ र अहिले पनि काहीँ न काहीँ आशङ्का गर्ने स्थितिहरू देखा परेका छन् किनभने उहाँ हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको यो दाइलाई यति बजेट उहाँ दिदीलाई यति बजेट त्यो व्यवसायलाई अलिकति हामीले सपोर्ट गर्नुपर्यो आदि इत्यादि बहस कांग्रेसका पार्टी कार्यालयमा संसदीय दलभित्र भइराखेका छन् यसमा कसरी खबरदारी गर्नुहुन्छ र यो बजेटको सवालमा तपाईँले अघि सारेको दृष्टिकोण के हो हामीले त जहिले पनि अब त्यसको जिम्मेवार गृहमन्त अर्थमन्त्रीले र प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने भएको हुनाले सकेसम्म अरू मन्त्रीहरूले हात हाल्नु हुँदैन बजेट कस्तो बन्नुपर्छ तपाईँको विचारमा बजेट त अब सरकारको निर्णय अनुसारै कुन विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिने हो त्यसको आधारमा बजेट बन्नुपर्छ कृषिलाई दिने हो कि उद्योगलाई दिने हो कि यातायातलाई दिने हो कि शिक्षालाई दिने हो कि त्यो निर्णय गर्नुपर्छ त्यो त बजेट भाषणमै आउँछ त्यस हिसाबले हामी नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ देशको आवश्यकता अनुसार भनेर अहिले हाम्रो देशमा अर्थतन्त्र खत्तम भयो हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र पनि खत्तम भयो आत्मनिर्भर हुन सक्दैन अब भन्ने हिसाबले यो चिच्चाइ भइरहेको बेलामा सुनिरहेको बेलामा अब हामीले आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुको निम्ति कुन कुन विषयलाई प्राथमिकता दिएको भए हाम्रो देश अगाडि बढ्छ भनेर बुझेर त्यसमा प्राथमिकता दिने बजेट आउनुपर्ने हो तर यो यो त्यतातिरको बाटोमा छैन यो बजेट छैन भने यसले देशलाई अझ कङ्गाल बनाउँछ झन् झन् विदेशमुखी बनाउँछ रोहितर अहिले यो मात्रै कुरा छैन योसँग सँगसँगै सरकारको अस्थिरताका कुराहरू पनि जोडिएका छन् यो प्रचण्डको सरकार चाहिँ अब चाँडै ढल्दैछ किनभने राष्ट्रपालले समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत गरिसक्यो यो घन्टीवालाले समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत दिइसकेको छ अब यदि समर्थन फिर्ता लियो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आउँछ प्रचण्डको अब घन्टी बज्यो घन्टी बज्यो उनले अब कोमलटार बालबाटारबाट कुम्लो कुटुरो बोकेर कोमलटारको जाने तयारी गर्दा हुन्छ भन्ने खालका बहसहरू पनि उठेका छन् अहिले प्रचण्डको सरकारको निरन्तरताको स्थिति कस्तो देख्नुहुन्छ र अब नेपालको राजनीति कतातिर जान्छ कसरी अगाडि बढ्छ मैले सुनेको पनि त्यही हो अब उसले राजीनामा दिइसकेपछि अब फेरि सन्तुलनको निम्ति को को मिल्ने हो त्यसको पनि अहिले ठेगाट भएको छैन अब म के अनुभव गर्छु भने विदेशीहरूले सङ्केत नगरेसम्म उनीहरूको एकता हुने पनि सम्भावना म देख्दिनँ अब यस कारण नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको हुनाले उसले जनताले यो विषयमा पहिले नै अगाडि नै सबै कुरो बताउनु हुने अब त्यसरी बताउँदै गएन भने ऊ झन् झन् तल्लो पछि गर्दै जान्छ कतिले त हाम्रो प्रजा परिषद जस्तो होला है नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने छन् तिनीहरूमै त्यसै दिइराशा छ यिनीहरूको बिचमा अब नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै प्रजा परिषद जस्तो भएर त सारा जनताले त केही फरक पर्दैन थियो अब त त्यो देशलाई असर पर्ने भएको हुनाले यसबाट सबै जनता सचेत हुनुपर्ने यसको सबै जिम्मेवारी तिनीहरूले नै लिनुपर्ने हो समय छँदैमा किन तिनीहरूले आफूले कसरी जोगाउन सकेन भन्ने विषय हो रोहित सर यो यो सँगसँगै जस्तो प्रचण्ड को सरकार ढल्दैछ या प्रचण्ड सङ्कटमा पर्दैछन् या प्रचण्ड बेइमानी गर्दैछन् आदि इत्यादि जे जे बहस उठेको छ यो भित्र काहीँ न काहीँ बल पुग्ने काम र त्यो शङ्का र ती कुराहरूलाई बल पुर्याइदिने काम चाहिँ प्रचण्डको भारत भक्ति र भारतको व्यवस्थाले पनि काहीँ न काहीँ दिइराखेको हामी देख्छौँ 
अभी प्रचंड जी को भारत प्रति को हनुमान भक्ति अब छाती चिरे अलग देखा नमिलने ये कल युग भेस कारण वहाँ से सकू भेन हो तर वहाँ जसरी भक्ति में भक्ति भाव में व्यस्त हो लिप्त हो तेका बावजूद भी वहाँ को पैलो भारत भ्रमण करने रहर अन्ोलग्रस्त नहीं बने अभी ये भाग ये हेपे हो भारत ने भर बुझने कि प्रचंड हेपे वाले बुझने कि यो अब होना अरुण अज व्यवस्थित तैयारी का साथ ये होते भुझने कि यह अन्ोल अन्ोल टाइप को स्थिति जो बने इस कुछ देश के आवश्यक प्रधानमंत्री या कल बोला तो बोला मैं बोलाऊ भर क को भाई उन्होंने वहाँ तो चीन ही जानू भाई पैल्ह भारत न गए तो मैं कहीं पाइलो टेक्न वहाँ अ चीन को भ्रमण आधिकारिक निम्त भी वहाँ छोड़ने भो तेस कारण तो कुरो भाई कुरो होना तस्त मैं प्रधानमंत्री बनाने नहीं होने थे असंजो ने भारतसंग हम कुरो मिले हम देश तो डुबाने हो तो होना एकदम सक्षम सरकार आए हैं तेल भारत चीन लरु सब मित्र राष्ट्र हाथ में लेकर देश अगर बढ़ाला ये क्या अठन पड़े तो विषय ये भ्रमण को विषय बिचारा वहाँ तैं नगे भागना पैलो भ्रमण तैं गए पी अर अरुण देश जानते भन्न वहाँ धेरेवट देश कैंसिल कर सकू प्रचंड भारत नगे अंत नजाने वाले तर यह अठन पारदे भारत ने क्यों इसे हो तो उस भारत अभेटेसम अरुण ठाक में कजाने भारत जानु पर्चे के गलत पासो प्रचंड ने आप लगा हो आप लगा ते नाकाबंदी गयो तो मित्रता को आस बेला भारत भ्रमण को आस बे कसैस के नलिने भारत ने नदीसम नखाने वाले अनसन बस्ने बालवाटार में यह कुन बुद्धि हो ये माओवादी बुद्धि हो जो प्रचंड को यो आई रह प्रचंड तो माओवादी हो आप माओवादी को बुद्धि ये कच्चा तो होते ये नकली माओवादी हो ये ये माओवादी बदनाम कर हमें भो रातो झंडा को विरोध हो रातो झंडा हल्लाने इन चीन लदनाम करने कम्युनिस्ट बदनाम करने सारा संसार एटा रोग ने जंगल नहीं अप्ठारो पारने वाने जस्ते एटा बिराने शाखा पिराने वाले एटा मछा ने पोखर नहीं गाने तस्त काम कर रोहित सर पचिल समय यो राष्ट्रपा को परिणाम आर देख रही हो अरुण कुछ बुझे भी हो भारत ने नबोलाइ पीर भी हो प्रचंड जी वहाँ लज भोलि निंद्रा लग्न छोड़े निधाई हाल नेक बिउता को सपना देखा पेलो कुछ निधा नहीं अचल निधाई हाल नेक फिर नेक पुनर्गठन कर सपना देखा रिहान उजालो भाई आपने शुभ चिंतक बताऊ आ प्रचंड जी ने बताइन तो नेक बिउताने कुछ के संकेत हो यो संभव छ अब मं तो ए संवेदनशील प्राणी भैया जो अपराधी हो निद्रा लगे हे जे अपराध करो बरबर उ तर्सा आ तो मानसिक व्यथा लगते होने सो मामला अरुण कुछ यो तो भैदेव हो जो मन में कल्पना कर सब मन को सपना कल्पना सब पूरा भैदे मं कोई दुखी होने नहीं थे नीस कारण अब वहाँ को सपना धोखा दिन जी सब कहीं कांग्रेस धोखा दिए कहीं एमए कनता देश अब सब चिने तो खतरनाक रहे मैं तुंदुकारी रहे तो पैसे अब कसले उसके पटिया सकते हैं स्थिति ये तो मेख तस्त स्थिति का बीच भी हम धड़कन मिल् भाधव ने प्रचंड जी रेरे धड़कन एकदम मिल् एवट रफ्तार में छो तेस कारण यो सजवादी मोर्चा बन सकता माधव नेपालजी यो बेला में एक ही खाले धड़कन कसरी चले हो रो सजवादी मोर्चा बने कि कति संभव है बताइ जो जो सजवादी भैन उन्नी सजवाद को हल्ला पीट एट अर्क वहाँ वहाँ को यो डुंगा कि पाल पड़ सकते हमें एवट ढड़कन में होना एवटे डुंगा में छो जो डुब्न लगा अब ते मूसा भी भाग कि उन्नी संगे बना सकते अब 
मध्यको स्थिति चाहिँ त्यो समग्रमा अब नेपालको वामपन्थी राजनीति नै भन्नुभयो वामपन्थी अब हँसिया तडा बोक्नु भएको छ प्रचण्ड जीहरुले पनि माधव जी गर्ने त्यही हो समाजवादी मोर्चा बनाउने उहाँहरुको कुरा छ अहिले त्यो सबै कुरा छोडेर यो रातो झण्डा बोक्ने नेपालको आन्दोलन जुन हो यो कता जान्छ होला यो यसको भविष्य कस्तो छ यसको स्थिति कस्तो छ र अब कम्युनिस्ट होइनन् रातो झण्डाका विरुद्ध रातो झण्डा भन्नुभयो तपाईँले तपाईँहरूको रातो झण्डाको स्थिति के हुन्छ अब कहाँ पुग्दैछ यो आन्दोलन र उहाँहरूको तपाईँहरूको झण्डा विरुद्ध उहाँहरूको रातो झण्डाको स्थिति के हुनेछ कस्तो देख्दै हुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको उहाँहरूको झण्डा के कस्तो छ त्यो त जनताले बुझिहाल्यो सरकारमा गएपछि केही पनि काम गर्न नसकेको भनेपछि अकर्मण्य भयो साबित भयो हामीले जनतालाई तलदेखि उठाउनुपर्छ जनताले शिक्षित गर्नुपर्छ अनि मात्रै देश उँभो लाग्छ भन्ने हो हामी अहिले पनि त्यही हिसाबमा छौँ हामी दसजनालाई हामीले सङ्गठित गर्न सक्यौँ दसजनाको बल प्राप्त हुन्छ हामीलाई त्यो देशको हित बन जान्छ अब यसका दोषीहरू यिनीहरू नै हुन् हामी सङ्गठनको विकास गर्दै गर्दा हाम्रो सङ्गठनलाई भाड्ने त यिनीहरू नै हुन् अब आफू पनि खतम छ हामीलाई पनि अहिले यिनीहरूले अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छ किनभने नामले नाउँ मात्रै हामी फलाना नाउँ भनेर स्पष्ट भन्नुहोस् प्रजातन्त्र के के लेख्नु पर्ने लेखोस् राष्ट्रियता देश राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका लागि सुरुङ युद्ध बसाइ भारतको सरकारी गेस्ट हाउसमा अनेक छ नि इतिहास हेर्ने हो भने अनेक खालको छ सुरुङ युद्ध पार्टी भने पनि हुन्छ होइन मुसा पार्टी भने पनि हुन्छ जे भन्नुहोस् त्यो कम्युनिस्ट र समाजवादी राखेर म जनतालाई त बरु बरु अन्युलमा पार्ने भयो यिनीहरूले हुनु त त्यो युरोपमा पनि त्यसरी नै कम्युनिस्ट आन्दोलन बिस्तारै खत्म भएको हो किनभने सबैको एउटै टोपी दसजना लगायो फिएपे बिग्रियो यहाँ पनि तराईमा पनि कति सबवटा समाजवादी पार्टी भइसक्यो जनता समाजवादी समाजवादी जनता पार्टी अनेक 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 त्यस कारण यो त क्रान्तिकारी पनि अनेक अनेक भए समाजवादी पनि अनेक अनेक भए तराईलाई हेर्ने हो भने कोही कोब्रा कोही नागराज कोही के कोही माओवादी विचित्र छ नि त त्यहाँ पनि त्यस कारण यो सबै छलछाम हो माल सामान बिकेन भने माल सामानको राम्रो नाम दिन्छ भने जस्तै हो यो त यो अब बिस्तारै यिनीहरूलाई खाने अरू पार्टी आयो नि त फेरि एउटै वर्ग शत्रु एकले अर्काको शत्रु पुँजीपति वर्गको शत्रु फेरि अर्कै पुँजीपति वर्ग आउँछ नि पार्टीमा त यस्तो किसिमको जसको केही पनि सिद्धान्त पनि छैन सिद्धान्त लागेको पनि छैन त्यस्तो निर्विकल्प सिद्धान्तवादीहरू अब आपसमा भिडन्त हुन्छ अब कतिले त केसम्म अनुमान गरेका छन् यो नेपाली कङ्ग्रेस र यमलाई अब खतम हुँदै जाँदै छ वञ्चित पनि अब हेरौँ के हुन्छ भित्र भित्र कसले कसले के काम गरेको छ त्यसको व्याख्या पनि पछि आउँदै गर्छ यी निराशा यी अन्योल र यी खालका व्यतिथि असैद्धान्तिक चरित्र भूमिका भ्रष्ट आचरण यी सबै कारणबाट वाकतिक भएको यो परिस्थितिमा होइन बरु मेरै कुर्सी ठिक रहेछ भनेर राजा ज्ञानेन्द्र पनि देश दौडामा निस्केको स्थिति छ बताइदिनुहोस् त कहिले राजा सुनसरीमा आमसभामा भाषण गरिराखेको देखिन्छ कहिले झापा पुगेर जनतालाई चाहिँ नागरिक बचाउ अभियानमा सहभागी भएको देखिन्छ अहिले बिस गते कहाँ अर्को आमसभामा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ हुम्ला जुम्ला सबैतिर घुम्ने उहाँको कार्यक्रम छ अहिलेको राजाको सक्रियता नै भन्नुपर्छ होला यसलाई ताता घाममा नभए किन कुद्नुहुन्थ्यो उहाँ पनि अब यो सक्रियता र उठिराखेको निराशा अर्को आइराखेको पुँजीवादीहरूका विरुद्ध पुँजीवादीहरूकै एउटा अर्को अभ्यास त्यसमा अब साम्राज्यवादी मिसाइदा पनि हुन्छ होला त्यस्तो स्थितिभित्र कस्तो खालको गन्तव्य तय गर्न खोजेको छ मुलुकले यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ लाग्छ अरू अरू देशमा पहिले पहिले पनि भइआएको हो है जो सत्ताबाट बाहिरिन्छन् त्यो सत्ताबाट छुट भएका मानिसहरू चुप लाएर बस्दैन अझ बलियो शक्ति लगेर उनीहरूको जुन गल्ती कमजोरी सबैलाई केलाएर उनीहरू फेरि सशक्त रूपमा आउने गर्छन् के यहाँ पनि त्यही हुनसक्छ त्यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन तर जो जो सत्तामा बसेर जनतालाई धोका दिएका छन् तिनीहरू प्रहारको बिन्दुमा आउँछ त्यस कारणले अब नयाँ शक्तिहरू पनि आउन सक्छ राम्रो शक्ति पनि सिद्धान्त ले लेस भएर पनि आउन सक्छ सिद्धान्त लेस त आउँछ नहुनु त्यसमा कुनै शङ्कै छैन जो कति विषयमा फालिन्छन् तर 
पुरानो शक्ति आए पनि त्यो धेरै दिन टिक्दैन किनभने समय त धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ नि न त त आजसम्म त संसारमा राजतन्त्र फेरि फेरि आएर सबै ठाउँमा राजतन्त्रै राजतन्त्र देखिने छ कि त्यो नहोला रोहित सर ठिकै छ त्यो नहोला जनताले पनि कुरा बुझ्ला नि परिस्थिति एउटा होला पछाडि समीक्षा गरौँला कस्तो स्थिति हुन्छ अर्को प्रसङ्ग छ केपी ओली अहिले भारतलाई मुख छाड्दै हुनुहुन्छ केपी ओली हिजो आज यो भारत हामीलाई हेपेर यो हेपा भारत सीमामा मनपरी यहाँ वहाँ भन्दै हुनुहुन्छ अनि तिनै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि राति बाह्र बजे चाहिँ रहको प्रमुखलाई बालबाटामा लगेर संसदीय भङ्ग गरिदिनु हुन्छ यो केपी ओलीको चरित्र बुझ्न नसकिने हो अहिले प्रतिपक्ष भनिएको छ सम संसदीय समितिको तिनवटा सभापतिको जिम्मा चाहिँ फेरि आफैले भागवण्डामा थाल थाप्नु भयो प्रचण्डजीसँग केपी ओलीको राजनीति अहिलेको केपी ओलीको अभिव्यक्ति हिजोको भूमिका यी सबै कुरा हेर्दाखेरि केपी ओली के हो केपी ओली के गर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न त्यसमा त साझमा सहिदैसित भन्ने भाइ काङ्ग्रेसै हो के पनि फरक छैन मुखले के भन्यो भन्न भने व्यवहारले के देखाउँछ घोषणापत्रहरू त्यस्तै छन् काम कारबाही त्यस्तै छन् कर्मचारी भए केरामा छन् प्रचारचारीहरू र यस अवमाजनहरू यो ठुल्ठुलो माडवारीहरूको केरामा छन् फरक के छ फरक छैन अलि मुक्त हुन खोज्यो हो अहिले उहाँले यो भारतले हामीलाई हेपिरा चाहिँ हामीलाई हेपाई भयो सीमामा मनपरी भयो भन्ने खालको अभिव्यक्ति हिजो उहाँले दिनुभयो एउटा सभामा के उताबाट यता अलि मुक्त हुन्छु म अलि सुध्रिन्छु भन्न खोज्नु भएको हो कि त्यो कि निराशाको भावना हो अब एउटा तटस्थ बस्नु खोजेको त्यो होइन रहेछ जनताले फेरि मूर्ख बनाउनु पऱ्यो भनेर गाली गऱ्यो होला त्यो निरन्तरता चाहिने हो नि दुबईतिर लड्डु खाने त्यो त्यो अवसरवारिता हुँदैन लड्डु दियो फेरि त्यहाँ राति के सल्लाह गर्नुहुन्छ र बिगारी हाल्नुहुन्छ फेरि त्यसै विगत उहाँको त्यो आफ्नो अडानमा हुनुपर्छ आफ्नो भनेको व्यक्तिगत अडान हो देशको अडान देशले एउटा विश्वास गर्ने ठाउँ त चाहिएन नि नेपाली कङ्ग्रेस त्यस्तो भयो अरे ल राष्ट्रपति गएर त्यहाँ बस्थ्यो अरे राष्ट्रपतिले म बिराइमी छु गर्नुपर्ने काम उतैबाट गर्ने भनिदियो भने के गर्ने स्थिति त्यस्तो छ नि अब उनीहरूलाई विश्वास गरेन भने जनताले यस्तो एउटा विश्वासको ठाउँ दिनुपऱ्यो जसलाई विश्वास गर्छ देश अहिले रहन्छ देशको सुरक्षा रहन्छ भने भावना जनतामा जागोस् त्यसको त आवश्यकता थियो नि यसमा त म यो देख्दिनँ म वहाँ वहाँको पनि जनताले हेऱ्यो नि तुरन्तै प्रचण्डलाई माल लगाउने फेरि प्रचण्ड गयो फेरि विरोध गर्ने फेरि बोलाउने अब के के हो यो केटाकेटीको खेल जस्तो भयो असली ओली चाहिँ कुन हो त असली ओलीको वास्तविकता चाहिँ के हो वास्तविक ओली चाहिँ कुन हो त्यो नाकाबन्दीको सामना गर्ने ओली वास्तविक हो कि चुच्चे नक्सा ल्याउने ओली वास्तविक हो कि राति बाह्र बजे गोयललाई छिराएर संसद भङ्ग गर्ने ओली वास्तविक हो कि अहिले फेरि यो चन्दन चन्दन टिको लाएर रुद्राक्षको माला लाएर भारतलाई गाली गर्ने ओली चाहिँ असली ओली हो असली ओली को हो असली ओली जो सङ्कटमा देशमा सङ्कट आउँदाखेरि एउटा राम्रो स्ट्यान्ड लिन्छ त्यो असली व्यक्ति हुन्छ अहिले यी केपी ओलीको असली रूप चाहिँ तपाईँले लामो अनुभव छ नि त देख्नु भएको छ ओलीलाई पनि यसरी होइन निरन्तरता रहनुपर्छ यो चन्दन लाएर मला लगाएर पनि देश बच्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसो गरेको भए त फकिरहरू सबै राजनीतिमा आइहाल्थ्यो नि उत्तर प्रदेशमा आएको चाहिँ एउटा फकिर होइन अब त्यो फकिर त काम गर्दैछ अब यहाँको यो नकली फकिर हो त्यो काम पनि नगर्ने स्थिति त्यो छ यहाँ त जलारी बनाउँदै सुन गोद्ने भ्रष्टाचार गर्ने साधु छन् फेरि गोरीहरू पनि यिनीहरू जे पनि खाने जे पनि गर्ने अगाडि बाबाको राजनीति भयो कमसेकम आफ्नो धर्म भनेपछि ओलीको असली राजनीति चाहिँ अगाडि बाबाकै स्टाइलको हो जोसँग पनि मिल्ने तुरन्त मिल्ने तुरन्त प्रधानमन्त्री बनाइहाल्ने भोलिपल्ट विरोध गर्ने के भयो केटाकेटीको खेल भयो यसको जवाफ आगामी दिनमा कस्तो हुन्छ होला नेपालको राजनीतिमा यी प्रवृत्तिको जवाफ दिएला नि जनताले जनता त्यति सचेत भइदिएको भएदेखि यिनीहरू अहिले नै लाखापाखा लाग्यो होला नि फेरि पनि समय लाग्छ हवस् रोहित सर समय दिनुभयो रोचक भोचक र विश्लेषणात्मक र अधिकांश राजनीतिक सवालहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हामीलाई समय प्राप्त भयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि हामीलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद छ जनतालाई राम्रोसँग भन्नु जनता सबै सचेत भइदिएको भए यो स्थिति यति लामो हुने थिएन अब जनतालाई फेरि सचेत 
ग्राउंड दे जाने काम में हमें लाइन नहीं पड़ता है हमें लाइन रहा सो जो स्पीड जब तक बल्ले पुराने पड़े हो तो भाई रहा सा हाँ धन्यवाद सर